শুভ সকাল বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আরও একটা নতুন ব্লগে তোমাদের সবাইকে অনেক স্বাগত জানাচ্ছি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমার মনুষনাকে নিয়ে গেছিলাম মাছ আনতে আর ওই যে উনি ওই যে দেখতে পাচ্ছ পাবে না এইভাবে দেখতে পাবে না এই যে সামনে জঙ্গলের মধ্যে বসে রয়েছে কি খুঁজছে জানি না তবে এই মাটির তালায় ইঁদুর আছে জানো তো ইঁদুরের গর্ত আছে সেই ইঁদুর খোঁজে ওইখানে গিয়ে তো মনুষনাকে নিয়ে গেছিলাম আমাদের আমি যে মুদিখানার বাজার আনতে যাই তো সেই ওইটারই কাছে ওই দোকানেরই কাছে ওকে নিয়ে সকালবেলায় সবাই বলছে বাবা বিড়ালকে নিয়ে কোথায় চলে আমি আমার বিড়ালের জন্য মাছ আনতে যাচ্ছি আর আমার মনু কোলের মধ্যে কি সুন্দরভাবে চুপ করে এত বাচ্চা যেরকমভাবে চুপচাপ থাকে ওইভাবে মানে চুপচাপ আমার কোলের মধ্যে রয়েছে তো সবাই খুব আনন্দ পাচ্ছিলো যে বাহ কি সুন্দর বিড়ালটা এরকম বলছে আমার মনু শোনায় এরকম যাই হোক আমার বর চলে গেছে কাজে আর আমার সব কাজ করে রয়েছে আজকে অনেক কটা বাসন নেমেছে এমন কি বিছানাটা শুধু গুছিয়েছি আর ও যখন কাজে গেল তার আগে একটু ঘর বারণটা হালকাভাবে ঝাঁট দিয়ে নিয়েছে মানে তাড়াতাড়ি করে না এদিক ওদিক করে ঝাঁট দেওয়া হয় না ও যখন যায় ওই বাসি ঘরটা একটুখানি ইয়ে করে ঝাঁট দিয়ে নি তো তারপর এখন কাজে হাত দেবো সব কাজে হাত দেবো আসো ওইখানে রয়েছে কি খুঁজছে ভগবান জানে চলো এবার কাজে হাত দিই সব কাজ করে রয়েছে ঘরের কাজ সেরে ঝাট দিয়ে মুছে চলে আসলাম কলতলায় বাসনগুলো মাজার জন্য উঠোনটা পরে রয়েছে উঠোনটা ঝাড় দিতে হবে তো তার আগে ভাবলাম যে কিছু বাসন রয়েছে সেইগুলোকে মুছে নিই আর গতকাল রাত্রিবেলায় মল্লিকারা আমাদের বাড়িতে এসেছিলো তো সেই ব্লগটা আমি আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করার কথা ছিল ক্রিয়েশান অফ বিষ্ণুরিয়া চ্যানেলে তো আমার শরীরটা খারাপের জন্য আমি আর এডিট করে উঠতে পারিনি তো ওটা তোমরা খুব শীঘ্রই দু এক দিনের মধ্যে পেয়ে যাবে শীতকালে ঝাড় দিতে গেলে না মাটিটা কেমন ভেজা ভেজা থাকে এমন কি উঠোনটা মানে ঝাড় দেওয়াটা ঠিক টানা যায় না গরমকালে চারিদিক খরা শুকনো ঝাড় দেওয়াটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তো আজকে ঝাড় দিতে গিয়ে বারবার এই কথাটাই বলছি দেখো পুরো মাটিটা কিভাবে ভিজে রয়েছে আর ঝাড়টা দেওয়া ভালো মতনও হচ্ছে না তো ওইদিকে দেখো কুয়াশা চারিদিকে রয়েছে কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই রোদ উঠেছে তো আমার উঠোনটা ঝাড় দেওয়া হয়ে গেলে শুধু পথের সামনেটাই ল্যাপা বাকি রয়েছে ঝাড় দেওয়া হয়ে গেছে আর ল্যাপা হয়ে গেছে এই দেখো এখানে একটু ল্যাপা হয়েছে আর ওই যে রাস্তার ওদিকটাতে আর হচ্ছে এই গোয়াল ঘরের মানে গোয়ালের গোয়ালের না মানে গরুর যে ভুট্টা রান্না হয় এই রান্নাঘরটা এই রান্নাঘরটার সামনে আর এই দিকে গোয়ালের সামনে ঠিক আছে এইভাবে লিপতে হয় তো যাই হোক আর এই যে এখানটাতে এই তুলসী মন্দিরের সামনে একটুখানি লিপলে ভালো হতো কিন্তু এই জায়গাটাতে গতকালকে দাদা রাত্রিবেলা ইয়ে কেটেছিল যে বিচুলি বিচুলি কেটেছে বলে এইভাবেই রয়েছে ঢাকা দেওয়া রয়েছে ওই জন্যে এইটুকু জায়গা ল্যাপা হয়নি যাই হোক ল্যাপার কাজ কমপ্লিট আর ওইদিকে দেখলাম যে মিস্ত্রি দাদা এখনও আসেনি কিন্তু ওই যে যারা সাথে কাজ করে যে ওই লেবার যারা তারা এসেছে তারা বলতে একজন আর হচ্ছে দাদা দুজন কাজ করবে আর মিস্ত্রি দাদা মানে তিনজন আছে 
তো চল কাজকর্ম হয়ে গেছে আর ফ্রেশ হয়ে হয়ে নিয়ে এই দড়ির মধ্যে ওই সোয়েটারগুলো মেলে দিই কারণ একটু নরম নরম আছে সোয়েটারগুলো শুকিয়ে গেছে জল ঝরে গেছে কিন্তু তবুও যেন একটু নরম নরম তো ভাবছি এই দড়িটার মধ্যে মেলে দিই তো চলো পরে দেখা হচ্ছে কাজকর্ম সেরে চা বসিয়ে দিয়েছিলাম একদিকে আর একদিকে হচ্ছে বাপরে বাপ আর মাছ মাছটাকে প্রথমেই বসিয়েছিলাম তারপর ঘর থেকে চাটা নিয়ে আসলাম এই যে মাছ সেদ্ধ হয়ে গেছে মুনুসোনাকে ভাত মেখে দেব আর এদিকে হচ্ছে চাটা হয়ে গেল চলো এবার চাটাকে ছেকে নিয়ে ওদের দিয়ে আসি ওরা কাজে চলে এসছে আর কারেন্টের দাদা আসেনি আমার বল ফোন করে জিজ্ঞেস করলো যে কারেন্ট কারেন্টের জন্য কে এসেছে আমি বললাম না আসিনি বলল ঠিক আছে বেলা পর্যন্ত একটু দেখি তারপর নয় ফোন করব আর মুনুসোনার মাছ মাছটা দিয়ে আর বৌদির ভাত রয়েছে এখনও তো আমি রান্না করিনি সবে সব সকালবেলা এখন কি রান্না করব তো বৌদির ওই ভাত দিয়ে মুরুসোনাকে মাছটা দিয়ে মেখে দিই ওটা পরে আগে চাটা দিয়ে আসি এটা একটু ঠান্ডা হোক ঠিক আছে চলো তো এদিকে চা দিতে এসে দেখি সবাই এখন কাজ করছে তো দাদা এদিকে নিচে যে আমাদের চাতাল মতন বানানো হয়েছিল মশলা মাখার জন্য তো এখন তো আর লাগছে না এখন ছাদেই মশলা মেখে নিচ্ছে ছাদে যেহেতু কাজ হচ্ছে তো সেই চাতালে প্রায় তিনশো সাড়ে তিনশোটা ইট ছিল তো সেই ইটগুলো এখন তুলে নেওয়া হচ্ছে আর সেইগুলোই মশলা মাখা হয়েছিল বলে পুরো মশলা এটে রয়েছে তো সেইগুলো ছাড়ানোর জন্যে দাদাকে বলা হয়েছে আর আমার বর্ত বলছিল যে আমি ছাড়িয়ে দিতাম কিন্তু ওর সময় হবে না ওই জন্যে আজকে এই দাদাকে নেওয়া হয়েছে বেশি কাউকে কাজে নেওয়া এখন হয় না কারণ যেহেতু টাকাটা সীমিত একটু বুঝে কাজ করতে হবে যতটুকু করানোর দরকার সেইটুকু তো করতে হবে আর এদিকে অ্যালোভেরা গাছটা দেখো মশলা মেখে একদম নষ্ট হয়ে গেল চা দিয়ে আসলাম এবার বাড়িতে যাই গিয়ে হচ্ছে খাবো খিদে পেয়েছে খুব খিদে পেয়েছে সকালবেলা এক একদিন এমন হয় খিদেই পায় না বেলা হয়ে যায় আর এক একদিন সকাল সকাল খিদে পেয়ে যায় চলো জামা কাপড়গুলো রোদে দেবো ভাবলাম ভুলেই গেছি আমার মনুষনাকে খেতে দিতে হবে বাবা অনেক কাজ রয়েছে হ্যাঁ নাহলে আমার মনে পাগল করে দেবে মাছের গন্ধে এমনিতেই মেয়া মেয়ে করে যাচ্ছে এই যে এই যে এই যে দুতু বাচ্চা দেখেছো চলো চলো তোমাকে ভাত মেখে দিই তারপর বাকি কাজ করব চলো প্রথমে মুনুসোনাকে ভাত মেখে দিচ্ছি আর মুনুসোনার জন্যে দুটো মাছ দুটো না একটা মাছ নিয়েছিলাম দু পিস করে রেখেছি তো এই মাথাটা দিয়ে এখন মেখে দিচ্ছি ভাতটা তো এখনও খেয়ে নিক তারপর দুপুরবেলা আমি রান্না করলে তখন সেই ভাত দিয়ে আবার মেখে দেবো খেয়ে নেবে এত ভালো খায় আর দেখো বুঝতে পারছে যে এটা ওর জন্যেই কিন্তু ভাত মাখা হচ্ছে ও বোঝ এই ব্যাপারগুলো তো চলো ভাত মেখে দিয়েছি ওর সকালের খাবারটা মাছ ভাত দিয়েই হয়ে যাক মুনুকে খেতে দিয়ে দিয়েছি মুনু ওদিকে খাচ্ছে আর এই যে জামা কাপড়গুলো রোদ বেশ ভালোই উঠেছে জামা কাপড়গুলো রোদে দিয়ে দিই তারপর খাবো কোন দিকে দিই এদিকে তো ভেজে জামা কাপড় এদিকটাতে দিই এদিকে দড়ি দিয়ে আর এই যে গেটের ওপর দিয়ে দিই বেশ ভালোই হবে চলো গতকাল রাতে লুচি করা হয়েছিল তো লুচি আর চা দিয়ে হচ্ছে আমার সকালের খাবার জানি এটা খাওয়া ঠিক না কিন্তু ভালো লাগে যেন তো আমার লুচি পরোটা দিয়ে চা খেতে ভালো লাগে আমি খুব একটা চা খাই না কিন্তু লুচি পরোটার সময় যেন চাটা পছন্দ করি বৌদি আমি দুজনেই লুচি দিয়ে চা খেয়ে নিচ্ছি সকাল সকাল যদি মাছ ভাত দিয়েই ব্রেকফাস্টটা হয়ে যায় তাহলে আর মন্দ কিসের দারুণ একটা ব্যাপার তো আমার মুনুষনার অবস্থা দেখো পেট যেই লোড হয়ে গেছে অমনি ঘুম তো আমার চাদরটার ওপর ও শুতে ভীষণ পছন্দ করে তো আমি আবার চাদরটা দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিচ্ছি বিড়াল তো অলস প্রাণী মানে খাবে দাবে আর শুধু ঘুমাবে ওদিকে কারেন্টের দাদারা এসছে জিনিসগুলো নিয়ে গেল বলছে কোথায় কি হবে একটু তুমি এসে দেখিয়ে দাও আমার বত কাজে গেছে চলো আমি দেখিয়ে দিই বলছে তো তুমি থাকবে তোমার ঘর তুমি হচ্ছে দেখে নেবে যে কোন জায়গায় কি হবে সেটাই ওকে না থাকলেও হবে হ্যাঁ যে না তবু 
ওর আর আমার ডিসিশান তো সব কিছু চলো তো এদিকে আবার সিমেন্ট আসলো এইগুলো সব কিছু আমাকে দেখে নিতে হচ্ছে আর এখানে কারেন্টের দাদা এসে জিনিসগুলো রেখে গেল আর সিমেন্টটাকে ওই ভেতরের দিক করে রাখা হচ্ছে আর রডটা এখানে এইভাবে রয়েছে কারণ এখন কাজে লাগছে না যেহেতু প্রথমে শুরু তো ভেতর থেকে করবে দেখো আমি তো অত বুঝি টুজি না হ্যাঁ ওদেরটা করে দিয়ে গেছে ওইটা আমাদের দেখো সাবধান তার রয়েছে আজ শুধু এইবারই আর ওই বাড়ি এইবারই আর ওই বাড়ি করছি ওই সিমেন্ট আসলো তার জন্য টাকা দিতে হবে খুচরো নেই এখন এই কাকার কাছে খুচরো আছে কিনা কি জানি পরকে ফোন করলাম যে তুমি কখন আসবে বলছে তুমি ওদিকটা একটু সামলাও তারপরে যে কারেন্টের কাজ হবে বললামই তোমাদের চল দেখি মিডিল করে করো হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এই ঘর হয়ে গেল কোথায় কি পয়েন্ট হবে সেটাই এই দাদাটা দেখে নিচ্ছে আর আমাকে বলছে তুমি বলে দাও কোথায় কি করলে ভালো হবে কোথায় সুবিধা হবে তো আমি সেটাই দেখে দেখে বলে দিচ্ছি তো বেশ ভালো লাগছে জানো তো ওপরে তো ওইদিকে মিস্ত্রি দাদারা কাজ করছে আর এইদিকে হচ্ছে কারেন্টের কাজ হবে মানে কনসিলের কাজ হবে আজকে কনসিলের কাজ শুরু হচ্ছে বললো তো দু তিন দিন লাগবে বললো দু দিনের মধ্যে করে দেওয়ার চেষ্টা করব আর এদিকে রান্নাঘরের দিকটাও বলছে যে কোথায় কি করতে হবে না হবে আসলে সত্যি বলতে আমাদের জায়গাটা অল্প তো এবার সব কিছু একটুখানি জায়গার মধ্যে ইচ্ছে পূরণগুলো করতে গিয়ে না রান্নাঘরটা একটু ছোট হয়ে গেছে তবে রান্নাঘরটা যদি সিঁড়িরতলায় করি তোমরা অনেকে বলেছো সিঁড়িরতলায় করো রিয়াঙ্কা অনেকটা স্পেস পাবে এবার সিঁড়িরতলায় করলে সেখানে জায়গাটা অনেকটা খেয়ে যাবে আমার ইচ্ছা হচ্ছে সিঁড়ির তলাটা ডাইনিং স্পেস থাকবে এমন কি ধরো বসার রুম মতন হবে আর এই দিকে কনসিল করা শুরু হয়ে গেছে আর দেখো ধোয়া শুধু ইটের শুধু গুঁড়ো এদিকে আবার একটু চা নিয়ে যাচ্ছি মুখটাকে এইভাবে ঢেকেছি পুরো ধুলো ওই মেশিনের কাজ হচ্ছে কনসিলার কাজ করছে মেশিনের আওয়াজও আর তার সাথে ধুলো কথাও বলতে পারবো না ওখানে গিয়ে এই যে ওদের জন্য আবার একটু চা নিয়ে যায় খালি ও বাড়ি এ বাড়ি করছি রান্না বসেনি রান্না বলতে ভাত করবো সব তুরি তরি তরকারি রয়েছে মাংস রয়েছে তারপর ফুলকপির তরকারি রয়েছে শুধু আলু সেদ্ধ ভাত বসাবো চলো দিয়ে আসি চাটা খোলা একটু কেমন লাগছে তাই না বলো আসলে মাথায় লেবু দিলাম ওদের চা দিয়ে এসে দুটো জামা কাপড় ধুয়ে দিলাম তারপর মনে পড়লো শ্যাম্পু করব তো মাথায় একটু লেবু দিয়ে কিছুক্ষণ তো রাখতে হবে তো ততক্ষণে এদিকে ভাত বসিয়ে দিয়েছি ভাতটা হোক কারণ আমার বর আবার চলে আসবে ঘড়িতে এখন সময় হচ্ছে পৌনে বারোটা তো ওজনে স্নান করে তারপর ভাতটা বসাতে গেলে দেরি হয়ে যাবে যদি চলে আসে ভাত বসিয়ে দিয়েছি আর এই যে এখানে রয়েছে সব তরি তরকারি তরি তরকারি বলতে ওই দু রকম মাংস রয়েছে মল্লিকা নিয়ে এসেছিলো আমার জন্য মটন আর আমি চিকেন রান্না করেছিলাম গতকালকে এই ব্লগটা তো তোমরা দেখেছ ক্রিয়েশন অফ বিষ্ণুরিয়া চ্যানেলে আর গতকালকে ফুলকপি আলুর তরকারিটা ছিল তো সেটাও খাওয়া হয়নি তো এই সব কিছু মিলিয়ে আমাদের দুপুরবেলা হয়ে যাবে এখন শুধু ভাতে আলু সেদ্ধ দিয়েছি তো চলো আমি তোমাদের এক ঝলক একটু দেখিয়ে দিই তো তারপর এগুলোকে আমি গরম করতে বসাবো এ দেখো এখানে রয়েছে মটন ঠিক আছে 
এটা মল্লিকা নিয়ে এসেছিল আমার জন্য আমি গতকালকে না জ্বালিয়ে রেখেছি আর এই যে এখানটাতে রয়েছে ফুলকপি আলুর তরকারি এটাকেও আমি গরম করে রেখেছিলাম গতকালকে আর এটার মধ্যে রয়েছে চিকেন এই যে ঠিক আছে এটার মধ্যে যা চিকেন রয়েছে হয়ে যাবে দেখো কি তেল আর জমে গেছে শীতকাল না শীতকালে দেখি জমে জমে যায় তো চলো এগুলোকে এবার গরম করে নি গরম করলে আমাদের দুপুরবেলা খাওয়া হয়ে যাবে তো এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করতে বসেছি একটুখানি মুখটা তোলো আজকে সারাদিন ব্লগে তোমায় দেখাই যায় চলো খাবার নিয়ে বসে পড়েছি কারেন্টও নেই ওইদিকে হচ্ছে কারেন্টের কাজটা হচ্ছে মানে বন্ধ কারেন্ট নেই বলে আর যা যা রান্না তোমাদের তো দেখালামই কালকে রাশিবাসি এখন খাওয়া হচ্ছে শীতকাল মানে এটাই বলো গো শীতকালে নষ্ট হয় না বলে খাওয়া হয়ে যায় বাবা কালকে রাতে মাংসটাও খালি বলছে যে খুব সুন্দর হয়েছে চলো খাও আমরাও খেয়ে নি মানে আমিও খেতে বসি ঠিক আছে চলো সাথে থাকো পরে আসি খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে আর এই যে এটা হচ্ছে আমাদের লেলির জন্য বাবা সকাল থেকে এসে আজকে বাড়ির ওপর বসে রয়েছে তাই তো ও লেলি এই যে এই যে আমাদের লেলি চলো আসো আয়ো আসছো কালকে সন্ধ্যাবেলায় সবাই এসছে আর ওরা তিনজন এসেছে তিনজন এসে সেই কিভাবে হাত দুটো সামনের দিকে দিয়ে বসে রয়েছে তারপর লুচি দেওয়া হলো খেলো কোথায় গেলা এসো খাও যাও যাও খাও গা কালকে কেমন করছিল বলো খাওয়া দাওয়া করে একটু তো দাঁড়াতে পারতে একটু তো বসতে পারতে খাওয়া দাওয়া করলে টাকা দিব তো নাকি একবারে আজকে দিতে হবে ঠিক আছে চলো শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা এখন ঘড়িতে সময় হচ্ছে সাড়ে সাতটা পনেরো আটটা মতো বাজে আর এদিকে আমরা মোমো পার্টি করছি আসলে সন্ধ্যেবেলায় আমার স্টুডেন্টের মা মোমো বানিয়েছে এই যে মাঝখানে যে কালো হুডিটা পরা তো সেটা হচ্ছে আমার স্টুডেন্ট আর ওটা হচ্ছে ওর মা তো আমাদের সবার জন্য মোমো নিয়ে এসছে আর ওইদিকে বৌদি করছে রাতের জন্যে খিচুড়ি বেগুন ভাজা আর বাঁধাকপির তরকারি তো আমরা সবাই মিলে রাত্রিবেলায় কিন্তু পিকনিক করছি তো এরকম শীতের মরশুমে কিন্তু খিচুড়ি খেতে দারুণ লাগে তাই না তো চলো সবাই মিলে সন্ধ্যাটা ভীষণ মজা করে কাটিয়েছি আর এই ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি ভালো থেকে সবাই সুস্থ থেকো দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে